अब इसमें हमेशा जो पहला एग्जाम होता है वो यू में चला जाता है और आखिरी एग्जाम यू में चला जाता है तो चूंकि स्टार्ट को फाइव प्राइम बोलते हैं एंड को थ्री प्राइम बोलते हैं इसीलिए पहले एग्जाम को जो ट्रांसलेट नहीं हो सकता उसको फाइव प्राइम यू बोलते हैं ये अब डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसके कुछ सेगमेंट को ब्लू कर दिया गया है और चूंकि लास्ट को थ्री प्राइम बोलते हैं इसलिए आखिरी एग्जाम को थ्री प्राइम यू बोलते हैं तो इसके कुछ सेगमेंट को फॉर द सेक ऑफ योर रिप्रेजेंटेशन इसको ब्लू कर दिया गया तो ये बेसिकली है ये आखिरी एग्जाम के कुछ सेगमेंट सर ये ब्लू इसको रिप्रेजेंट करता है कि दूसरे जीन्सत मतलब जो अटैच है जो कंटिन्यूअस ना, 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 ना ये ब्लू रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 5 3 5 5 प्राइम यू टी आर 3 प्राइम यू टी आर ये ब्लू रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये वो रीजन है कि जो प्रोटीन एनकोड नहीं करता लेकिन ट्रांसलेशन को फैसिलिटेट करता है ये वो रीजन ठीक है अच्छा हां ठीक है ये ये लास्ट ये पूरे का पूरा लास्ट एग्जाम भी हो सकता है और यू भी हो सकता है कि लास्ट एग्जाम हाफ एग्जाम जो है वो यू टी आर में चला जाए और हाफ एग्जाम प्रोटीन ट्रांसलेट करें सिमिलरली स्टार्ट का जो पहला एग्जाम है ये इस तरह भी हो सकता है कि पूरे का पूरा एग्जाम जो है ये यू बन जाए और यू भी हो सकता है कि हाफ एग्जाम यू में चला जाए फाइव प्राइम यू में और हाफ प्रोटीन कोडिंग में सही जी सर तो अब इन बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एक और प्रोसेस होता है जिसको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस बोलते हैं बहुत चेंजेस विच अकर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और अच्छा प्री मैसेंजर आ रहे हैं और उसके बाद फिर इस प्री मैसेज और इससे जब आफ्टर प्रोसेसिंग जब फाइव पाइन कैप भी ऐड हो जाए इंट्रॉन भी सारे रिमूव हो जाए थ्री प्राइम टेल भी ऐड हो जाए अब ये फुली प्रोसेस्ड मैसेंजर आ रहे को अब मैसेंजर आ रहे इसको मेच्योर आरएनए भी बोलते हैं और इसको सिर्फ आरएनए भी बोलते हैं यही फिर मेच्योर आरएनए फिर अवेलेबल होता है फॉर द ट्रांसलेशन और फिर इसकी ट्रांसलेशन होती है एंड देन मेक द प्रोटीन तो अब इन बिटवीन हमने एक और चीज ऐड कर दी और वो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन सेंट्रल डॉगमा में पहले हमने सेंट्रल डॉगमा को वेरी सिंपली डिस्कस किया कि सेंट्रल डॉगमा सेज दैट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू आरएनए टू प्रोटीन बट इन बिटवीन देयर इज अनदर मैकेनिज्म व्हाट वी कॉल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन व्हिच अकर्स आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ द आरएनए एंड द आरएनए अंडरगोस थ्रू सर्टेन प्रोसेस ऑफ द मॉडिफिकेशंस द फर्स्ट वन इज द कैपिंग द सेकंड वन इज द स्लाइसिंग एंड द थर्ड वन इज द पॉलीएडिनाइलेशन इसको पॉलीएडिनाइलेशन <coughs> ये उसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन है सेकंड सर सर जो कैपिंग करते हैं हां जी सर ये मतलब उसके स्टार्ट्स की वजह से करते हैं या ताकि 5 प्राइम से स्टार्ट हो जाए हां कैपिंग कैपिंग स्टार्ट में होती है ना फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ yes, सिर्फ 5 प्राइम हाँ, की वजह से हां 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 इसको 5 प्राइम की वजह से इसको 5 प्राइम कैप बोलते हैं कैप हां कैप इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो उसका स्टार्ट है ना स्टार्ट में यानी चूंकि अब फॉर एग्जांपल हम जनरल बॉडी को कंसीडर करें तो बॉडी में जो हेड है हेड के ऊपर हम कैप लेते हैं तो हेड स्टार्ट है ना तो इसीलिए आरएनए का जो हेड है वो उसका पहला न्यूक्लियोटाइड है तो हेड के ऊपर जो एडिशनल न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा उसको हम बोलेंगे कि ये कैप इसके ऊपर आ गई है बेसिकली इसीलिए इसको 5 प्राइम कैप को ठीक है सर प्रोसेसिंग there are occur three types of the modification the first one is uh, <coughs> capping five prime cap cap means addition of seven methyl guanosine yaad rakhe capping mein aur koi bhi randomly koi bhi nucleotide add nahi hota balki sirf aur sirf seven methyl guanosine add hota hai aur ye kis style se add hota hai ye hum iski uspe detail mein padhenge kyunki agar aap dekhe do modifications hain ek hai polyadenylation jo ab jo hoti hai at the end of towards the end of the messenger rna 
जिसमें वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड ए रेजिड्यू एड होते हैं चलो ये तो बात समझ में आती है कि एक एक करके अगर न्यूक्लियोटाइड डिलीट होते जाएंगे तो 250 सौ पचास न्यूक्लियोटाइड होते कोडिंग रीजन तक पहुंचते पहुंचते टाइम लगेगा लेकिन यहाँ पे तो सिंगल एक ही न्यूक्लियोटाइड है ये एक ही न्यूक्लियोटाइड अगर रिमूव हो जाएगा तो उसके बाद तो फिर आर एन अपना कोडिंग सेगमेंट स्टार्ट हो जाएगा और अगर कोडिंग सेगमेंट डिलीट हो जाएगा तो फिर मीन्स के फंक्शनैलिटी तो ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड कैसे प्रोटेक्ट करता है आरएनए को टुवर्ड्स फाइव प्राइम ये हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे तो तीन मॉडिफिकेशन के प्रोसेसेस हैं द फर्स्ट वन इज द कैपिंग व्हिच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ सेवन मिथाइल ग्लाइसिन द सेकंड वन इन्वॉल्व स्पाइसिंग स्पाइसिंग मींस रिमूवल ऑफ इन ट्रांस दैट इज नॉन कोडिंग सेगमेंट जॉइनिंग ऑफ द एक्सॉन दैट इज द कोडिंग सेगमेंट टू मेक अ कंजक्टिव कोडिंग विद स्ट्रेच ओपन रीडिंग फ्रेम एंड टुवर्ड्स एंड देयर इज एडिशन ऑफ ट्रांसमिशन <coughs> So the first one in the sequence is splicing. <coughs> splicing once again, <coughs> if I define it again, the splicing will remove of introns and joining of the exons. अब इसमें जो important point जो समझने वाली है वो ये है कि कैसे पता चलता है कि intron कहाँ से start हो रहे हैं और intron कहाँ पे end हो रहे हैं? या very simply uh, how the system recognizes that which segment is exonic segment, which segment is intronic segment. Which segment is coding segment? Which segment is non-coding segment? And the non-coding segment specifically has to be removed from the RNA. How do we know? How does the system recognize how it is doing? So, for this recognition, I have explained this first. Sorry. Sir, you have studied the stop and the rest of the stop. Yes. So, for this recognition, there are present four. very important conserved sequences within the introns and these conserved sequences are not present in exon four conserved sequences hoti hai conserved means ki agar aap koi bhi intron le le aur kisi bhi individual ka le le aapko yahi sequence hi milega unme to ye conserved hai kisi bhi gene ka sequence le le wo kaun se conserved sequence hain the first conserved sequence is 5 prime स्प्लाइस साइट इसको स्प्लाइस साइट भी बोलते हैं क्योंकि स्प्लाइसिंग जहां से होती है ये बाउंड्रीज है बेसिकली इनको जंक्शंस बोलते हैं बाउंड्रीज बोलते हैं इंट्रॉन एग्जाम जंक्शंस इंट्रॉन एग्जाम बाउंड्रीज स्प्लाइस साइट्स भी इनको बोलते हैं तो फर्स्ट वन इज जीटी कोई भी इंट्रॉन हमेशा जीटी कंजर्व न्यूक्लियोटाइड से स्टार्ट होता है और एंड पे हमेशा ए जी कंजर्व साइट होती है कोई भी इंट्रॉन हमेशा ए जी पे एंड होता है तो इंट्रॉन हमेशा जीटी से स्टार्ट होता है और हमेशा एंड ए जी पे होता है इसको फाइव प्राइम स्प्लाइस साइड बोलते हैं क्योंकि ये स्टार्ट में प्रेजेंट होता है ये स्टार्टिंग स्प्लाइस साइड है स्टार्टिंग जंक्शन है ये एंड का जंक्शन है इसलिए इसको थ्री प्राइम स्प्लाइस साइड बोलते हैं इसी को ये नोट कर लें इसको स्क्रीन शेयर जी सर जी सर शेर है अच्छा जी इसको इसको स्प्लाइस डोनर साइड भी बोलते हैं जो फाइव प्राइम स्प्लाइस साइड है इसको स्प्लाइस डोनर साइड बोलते हैं और जो थ्री प्राइम स्प्लाइस साइड है इसको स्प्लाइस एक्सेप्टर साइड भी बोलते हैं ये नोट कर फाइव प्राइम साइड को स्प्लाइस डोनर साइड थ्री प्राइम साइड को स्प्लाइस एक्सेप्टर साइड अच्छा और इन दो के अलावा इन बिटवीन द स्प्लाइस डोनर साइड और फाइव प्राइम स्प्लाइस साइड एंड स्प्लाइस एक्सेप्टर साइड और थ्री प्राइम स्प्लाइस इन बिटवीन दिस टू कंजर्व साइड्स आर प्रेजेंट अ ब्रांच साइड जिस ब्रांच साइड में एक कंजर्व ए रेजिड्यू होता है अगर आप देखें ये इसका कंजर्व सीक्वेंस है और लेकिन इस पूरे कंजर्व सीक्वेंस में इस ए के ऊपर स्टेरिक है तो ये बाकी के न्यूक्लियोटाइड चेंज हो सकती है जिस तरह ये आर लिखा हुआ है और एन लिखा हुआ है 
आर और एन में एन मीन्स के ये एनी अदर निक्लोटाइड हो सकते हैं टी टी कन्फर्म टी रहेगा कन्फर्म रहेगा सी और टी कन्फर्म रहेंगे ए और सी कन्फर्म रहेंगे लेकिन इन ऑल सीक्वेंस में जो ए है ये हाईली कंजर्व रहता है इसलिए इसको ब्रांच साइड या इन वेरियंट ए भी बोलते हैं इसको ब्रांच साइड या इन वेरियंट ए फाइव प्राइम स्प्लाइस साइड को स्प्लाइस डोनर साइड ब्रांच साइड को ब्रांच साइड या इन वेरियंट ए और थ्री प्राइम को थ्री प्राइम स्प्लाइस साइड को स्प्लाइस एक्सेप्टर साइड को और फिर अगर और फिर अगर आप देखें ब्रांच साइड और स्प्लाइस एक्सेप्टर साइड के दरमियान में एक एक और कंजर्व रीजन भी होते हैं इसको ये पी वाई लिखा हुआ है पी वाई मीन्स पोलीपायरामडीन ट्रैक पोलीपायरामडीन ट्रैक्ट मीन्स के इस रीजन में बहुत सारे पायरामडीन न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं यानी साइटोसिन और थायमीन साइटोसिन थायमीन बहुत सारे यहाँ पर प्रेजेंट होंगे जो पायरामडीन न्यूक्लियोटाइड है तो अब इंट्रांस के अंदर ये फोर कंजर्व साइट्स होती हैं फाइव प्राइम स्प्लाइस साइट देन ब्रांच साइट देन पोलीपायरामडीन ट्रैक्ट एंड थ्री प्राइम स्प्लाइस साइट्स और ये कंजर्व साइट्स कुछ प्रोटीन्स होती हैं वो प्रोटीन को हम तमाम प्रोटीन्स को मिल मिला के हम स्प्लाइसियोसोम बोलते हैं वो स्प्लाइसियोसोम इन कंजर्व साइट्स को जो कि प्रेजेंट नहीं होती एग्जाम्स में इन कंजर्व साइट्स को रिकोगनाइज करके स्पेसिफिकली सिर्फ इस नॉन कोडिंग सेगमेंट्स को रिमूव कर देती हैं और इन एग्जाम्स को आपस में ज्वाइन करती हैं यही स्प्लाइसियोसोम स्प्लाइसियोसोम के डोल फंक्शन है द फर्स्ट फंक्शन इज टू रिमूव द रिमूव कर देती है रिमूव करने के बाद एग्जाम को आपस में ज्वाइन कर रिमूवल किस तरह होती है ये दिस वन इज दाइड शोज बेसिकली द प्रोसेस और द splicing the mechanism of splicing sir aapki awaaz nahi aa rahi sir clear bat rahi hai sir sir aapki awaaz nahi aa rahi sir awaaz aayegi bachche ab signal signal weak ho gaya the ab aa rahi hai meri awaaz ab aa rahi hai awaaz awaaz aa rahi hai bachche ab shweb सर आप फिर से जी आवाज सकते हो सर और सारा जो आप पिछला बताए थे सर सब वो आवाज नहीं आ रही सर क्लियर चलिए मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ फिर मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा फिर आप वहां से देख लीजिए यहां से इस इस स्लाइड को एक्सप्लेन करना सर वो ब्रांच सेट को बता दें सर ब्रांच सेट को क्या कहते हैं इन वेरिएंट ए इन सर वेरिएंट हां इन वेरिएंट ए एग्जीक्यूट किस तरह होता है किस तरह स्प्लाइसिंग का प्रोसेस जो है ये होता है स्प्लाइसिंग में इस स्लाइड में अगर आप देखें ये एग्जाम नंबर वन है एग्जाम नंबर टू है इन दो एग्जाम्स के दरमियान ये इंट्रॉन प्रेजेंट है और विद इन द एग्जाम विद इन द इंट्रॉन अगर देखें ये थ्री इंपॉर्टेंट कंजर्व साइट्स जो रोल प्ले करती हैं एक्चुअली एक्टिंग एज रिकोगशन साइट्स आर रिकोगशन सीक्वेंस फॉर द स्प्लाइस ऑफ प्रोटीन उनमें एक स्प्लाइस डोनर साइड जिसको जी टी या जी यू डी एन ए के ऊपर होगा जब जी टी होगा डेफिनेटली और जब आर एन ए पे ट्रांसक्राइब होगा तो टी की जगह यू आएगा तो जी यू इन वेरियंट ए एंड ए जी विच इज कॉल थ्री प्राइम्स प्लाइस साइड तो होता यूं है कि सबसे पहले इस ए और जी के दरमियान एक फास्टफोर्ड आइसो बॉन्ड बनता है और जब इस ए और जी के दरमियान फास्टफोर्ड आइसो बॉन्ड बनता है तो जी और एग्जाम नंबर वन का जो लास्ट निक्लोटाइड है इसके दरमियान फास्टफोर्ड आइसो बॉन्ड ब्रेकअप हो जाता है ठीक है जी सबसे पहले इन वेरियंट ए 
और जी के दरमियान एक फास्टवर्ड रजिस्टर बाड बनता है और वो फास्टवर्ड रजिस्टर बाड इज प्रेजेंट बिटवीन द जी एंड द लास्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ एग्जाम नंबर वन दैट इज बीइंग ब्रोकन डाउन एज ए रिजल्ट क्या होता है कि ये जी यहाँ से लूप बन के एक के साथ कनेक्ट हो जाता है अच्छा अब 